بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو پچھلے لیکچر میں ہم نے سٹیک ان سی پیو آرگنائزیشن کی ٹاپک کا آغاز کیا تھا جس کے اندر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ سٹیک کیا ہوتا ہے اس کے مین آپریشنز اور سٹیک کی ٹائپس کی ڈیٹیلز دیکھی تھی دوستو آج کا لیکچر بہت امپورٹنٹ ہونے والا ہے کیونکہ آج کے لیکچر میں ہم یہ سیکھیں گے کہ کس طریقے سے یوزر کی دی گئی میتمیٹیکل ایکسپریشنز کو کمپیوٹر سٹیک کے ذریعے پرفارم کرواتا ہے تو آئیے پھر اپنی لیکچر کا آغاز کرتے ہیں دوستو یاد رکھئے آپ جو بھی ایکسپریشن کمپیوٹر کو دیتے ہیں میتمیٹیکل ایکسپریشن کمپیوٹر کو دیتے ہیں وہ کہناتی ہے انفکس نوٹیشن اور انفکس نوٹیشن اس طرح کے نوٹیشنز ہوتی ہیں جن کے اندر دو آپرنٹس کے درمیان آپریٹر موجود ہوتا ہے اور آپرنٹس مینز ہے A to Z اگر کوئی بھی الفابیٹ ہے تو وہ بھی آپرنٹ ہو سکتا ہے اسی طریقے سے 1 سے لے کر 9 تک کے بیچ میں کوئی بھی نمبر آپرنٹ ہو سکتا ہے اور آپریٹر مینز پلس مائنس ملٹیپلائی ڈیوائیڈ اور پاور بغیرہ کی سمبلز کہلاتے ہیں آپریٹرز تو دوستو جب بھی دو آپرنٹس کے درمیان آپریٹر موجود ہوگا تو اس طرح کی نوٹیشن کہلائے گی انفکس نوٹیشن اگر آپ اس میں بھی غور کریں اس ایکسپریشن میں تو یہ دو آپرنٹس ہیں which is A اور B اور ان دونوں کے درمیان موجود ہے آپریٹر تو اس طرح کی ایکسپریشن جس کے اندر دو آپرنٹس کے درمیان آپریٹر موجود ہوگا وہ کہلائے گی انفکس نوٹیشن لیکن دوستو یاد رکھئے جب بھی آپ اس طرح کے نوٹیشن کمپیوٹر کو دیتے ہیں سوال کرنے کے لیے تو کمپیوٹر ان کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتا کمپیوٹر انڈرسٹینڈ کرتا ہے پالش نوٹیشن کو اور پالش نوٹیشن کو کنسی نوٹیشن ہوتی ہیں جن کے اندر دو آپرنٹس کے درمیان آپریٹر موجود نہیں ہوتا فر اگزامپل اگر کوئی اگر آپ اس کی بھی دو ٹائپس ہیں پریفکس نوٹیشن اور پوسٹ فکس نوٹیشن تو پریفکس نوٹیشن کونسی نوٹیشن ہوتی ہیں یہ سرہا کی نوٹیشن ہوتی ہیں جن کے اندر دو آپرنٹس کے درمیان تو آپریٹر نہیں ہوتا بلکہ دو آپرنٹس سے پہلے پری کے معنی ہوتے ہیں پہلے دو آپرنٹس سے پہلے آپریٹر موجود ہوگا یعنی پہلے آئے گا آپریٹر اس کے بعد ہوگا آپرنٹ دوستو اگر آپ اس اگزامپل میں دیکھیں تو یہ ہے ایک انفکس روٹیشن کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر دو آپرنٹس کے درمیان یہ آپریٹر موجود ہے اب آپ کو اسے کنورٹ کرنا ہے پریفکس میں کیونکہ آپ کا کمپیوٹر اس انفکس روٹیشن کو انڈسٹینڈ نہیں کرتا وہ کرتا ہے پریفکس روٹیشن کو یا پھر پوسٹ فکس روٹیشن کو تو پریفکس روٹیشن کو جب ہم اس میں کنورٹ کریں گے انفکس کو پریفکس میں تو پریفکس کے اندر سب سے پہلے آ جائے گا آپریٹر which is یہ اور اس کے بعد آ جائیں گے آپرنٹ 1 اور آپرنٹ 2 یعنی پہلے آئے گا آپریٹر پھر آئیں گے آپرنٹ اسی طریقے سے اگر a بینس b ہے تو یہ ہے ایک انفکس روٹیشن کیونکہ یہاں دو آپرنٹ کے درمیان آپریٹر موجود ہے اب ہم اسے پریفکس میں کنورٹ کرنا ہے تو پریفکس میں سب سے پہلے آ جائے گا آپریٹر تو ان دونوں کے درمیان آپریٹر ہے مائنس تو ہم نے سب سے پہلے لکھ دیا مائنس پھر آئے گا آپرنٹ تو آپرنٹ میں بھی کون سا آپرنٹ پہلے آئے گا آپرنٹ ون اس کے بعد آئے گا آپرنٹ ٹو اس طریقے سے اے ملٹی پلائی بائی بی کے اندر بھی پہلے آ جائے گا آپریٹر پھر آئیں گے آپرنٹ اور اسی طریقے سے اے ڈیوائیڈ بائی بی کے اندر بھی دوستو یہ تھی پریفکس نوٹیشن اس کے بعد جو پالش نوٹیشن کی دوسری ٹائپ ہے وہ ہے پوسٹ فکس نوٹیشن دوستو پوسٹ فکس نوٹیشن اس طرح کی نوٹیشن ہوتی ہیں جن کے اندر دو آپرنٹس کے بعد آپریٹر موجود ہوتا ہے اگر آپ پوسٹ کے معنی کہیں دیکھیں تو پوسٹ کے معنی ہمیشہ ہوتے ہیں بعد کے تو اس کے اندر دونوں آپرنٹس کے بعد ان کا آپریٹر لکھا جاتا ہے یعنی پہلے آئیں گے آپرنٹس اس کے بعد آئے گا آپریٹر اگر آپ یہ اگزامپل دیکھیں تو یہاں پر یہ ہے ایک انفکس نوٹیشن اور جب ہم اس کو پوسٹ فکس میں کنورٹ کریں گے تہ پہلے آ جائیں گے آپرنٹ which is A اور B اس کے بعد آئے گا آپریٹر اسی طریقے سے A مانس B میں بھی پہلے آ جائیں گے آپرنٹ اس کے بعد آئے گا آپریٹر اس طریقے سے A ملٹی پلائی بائی B میں بھی اور اسی طرح A ڈیوائیڈ بائی B میں بھی تو دوستو یہ تھی انفکس آف پوسٹ فکس روٹیشن اور فرنس یہ پوسٹ فکس روٹیشن کا ہی آج ہم تمام فوکس ہمارا اسی پوسٹ فکس روٹیشن پر ہوگا تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کمپیوٹر کے اندر سٹیک کے اندر کس طریقے سے انفکس نوٹیشن کو پوسٹ فکس نوٹیشن کے اندر تبدیل کیا جاتا ہے اس کے کچھ رولز ہیں کہ میں سب سے پہلا رول ہے The operations in parenthesis are performed first تو ابھی جو ہم نے ایکسپریشن دیکھی تھی A plus B A minus B A multiplied by 
b और a डिवाइडेड बाय b तो ये बहुत छोटी-छोटी एक्सप्रेशंस थी जबकि आप सब जानते हैं हम कंप्यूटर को इतनी छोटी-छोटी नोटेशंस नहीं देते बल्कि हम तो कंप्यूटर को बहुत बड़ी-बड़ी नोटेशंस देते हैं जिनके अंदर ये तमाम चीजें यानी ये तमाम ऑपरेटर्स एक साथ आ रहे होते हैं तो अगर किसी एक्सप्रेशन में आपको पैरेंथेसिस नजर आ रहे हैं यानी इस तरह के ब्रैकेट्स नजर आ रहे हैं और भी तमाम ऑपरेटर्स नजर आ रहे हैं तो आप सबसे पहले इन ब्रैकेट्स को इन पैरेंथेसिस के अंदर मौजूद एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करेंगे पोस्टफिक्स में तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें तो यहां मल्टीप्लाई भी है और ब्रैकेट्स भी है तो जैसे कि रूल 1 के मुताबिक आपको सबसे पहले पैरेंथेसिस यानी इन ब्रैकेट्स में मौजूद एक्सप्रेशन को एवैल्यूएट करना है पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है तो जब ये एक इनफिक्स नोटेशन है हम इसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा ए बी पोस्टफिक्स के अंदर पहले आते हैं ऑपरेंड्स तो आ गया ऑपरेंड ए बी उसके बाद आएगा उन दोनों के दरमियान प्लस व्हिच इज द ऑपरेटर इसी तरीके से और याद रखिए दोस्तों साथ के साथ आपको ये परफॉर्म करना है यानी अगर एक एक्सप्रेशन में तीन इस तरीके के ब्रैकेट्स मौजूद हैं तो तीनों को एक साथ एवैल्यूएट करना है तो पहले हमने इस ब्रैकेट को किया फिर हमने मल्टीप्लाई बाय सी ऐसे ही लिख दिया और फिर हमने इस ब्रैकेट को लिख दिया व्हिच इज पहले आ जाएंगे ऑपरेंड्स उसके बाद आ जाएगा ऑपरेटर तो इस तरीके से ये नोटेशन आपकी कन्वर्ट हो गई ये इनफिक्स नोटेशन कन्वर्ट हो गई है पोस्टफिक्स के अंदर इसके बाद जो सेकंड रूल है वो है प्रायोरिटी का दोस्तों जब आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सॉल्व करते थे और वहां पर अगर आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड साथ दिख रहा होता था तो आप वहां पर भी प्रायोरिटी को यूज करते थे डिमास रूल को यूज करते थे कि जिसके अंदर डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन फिर सबट्रैक्शन वगैरह करते थे बिल्कुल ऐसे ही कंप्यूटर ने भी एक प्रायोरिटी डिफाइन कर दी है जिसके अंदर मल्टीप्लाई और डिवाइड की प्रायोरिटी हाई होगी बनिस्बत प्लस और माइनस के यानी अगर एक इस तरह की आपको एक्सप्रेशन नजर आ रही है जहां पर प्लस भी होगा माइनस भी होगा मल्टीप्लाई भी होगा और डिवाइड भी होगा तो आप सबसे पहले पैरेंथेसिस के बाद सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे इन दोनों हाई प्रायोरिटी की टर्म्स को यानी अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें तो आपको यहां पर प्लस भी नजर आ रहा है और मल्टीप्लाई भी नजर आ रहा है तो आप इनमें से सबसे पहले इन दो ऑपरेंड्स के درمیان जो भी ऑपरेटर है यानी मल्टीप्लाई है इसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करेंगे उसके बाद आप प्लस के ऊपर आएंगे बिल्कुल ऐसे ही सेम प्रायोरिटी की बात भी की जा रही है दोस्तों सेम प्रायोरिटी के माने हैं कि यहां पर मल्टीप्लाई और डिवाइड की सेम प्रायोरिटी है और यहां पर प्लस और माइनस की सेम प्रायोरिटी है तो जब कभी भी आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड एक ही एक्सप्रेशन में नजर आ रहे होंगे तो यहां कंप्यूटर आपको आपकी मर्जी देता है कि आप पहले इन दो ऑपरेंड्स को सॉल्व करें या फिर इन दोनों ऑपरेंड्स को सॉल्व करें और इसके बाद जो थर्ड एक और एग्जांपल है उसके अंदर प्लस माइनस की जैसे कि आप देख सकते हैं कि सेम प्रायोरिटी है तो यहां पर भी आपकी मर्जी है कि आप पहले b और c के ऑपरेंड्स को सॉल्व करें या फिर a और b को सॉल्व करें तो दोस्तों याद रखिए सबसे पहले आपको पैरेंथेसिस देखने हैं किसी भी एक्सप्रेशन में अगर पैरेंथेसिस मौजूद हैं तो आपने सबसे पहले उनको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है उसके बाद आपको प्रायोरिटी देखनी है अगर तो आपको सेम प्रायोरिटी की एक्सप्रेशंस नजर आ रही हैं सेम प्रायोरिटी के ऑपरेटर्स नजर आ रहे हैं तो आपकी मर्जी है कि आप किसी को भी पहले सॉल्व कर लें लेकिन अगर कहीं आपको हाई प्रायोरिटी नजर आ रही है और लो प्रायोरिटी भी उसी एक्सप्रेशन में नजर आ रही है जैसे कि यहां प्लस भी नजर आ रहा है और मल्टीप्लाई भी तो हमेशा आप पहले हाई प्रायोरिटी के ऑपरेंड्स को कन्वर्ट करेंगे पोस्टफिक्स के अंदर फ्रेंड्स आइए ये तो थे कुछ रूल्स अब इन रूल्स को आपकी बुक के एग्जांपल के थ्रू सॉल्व करते हैं दोस्तों आपको ये एक एक्सप्रेशन नजर आ रही है जो कि इनफिक्स एक्सप्रेशन है क्यों क्योंकि अगर अगर आप यहां पर शुरू से देखें अगर चले हम यहां पर राइट हैंड से चलते हैं सीधे आपकी तरफ से चलते हैं तो यहां पर आपको पहले नजर आ रहा है ये ऑपरेंड फिर ये वाला ऑपरेंड और इन दोनों के درمیان आपको ऑपरेटर नजर आ रहा है व्हिच इज अ इनफिक्स रोटेशन के इनफिक्स रोटेशन के अंदर दो ऑपरेंड के درمیان ऑपरेटर होता है इस तरीके से इन दो ऑपरेंड्स के درمیان ऑपरेटर मौजूद है और इसी तरीके से इन दो नोटेशंस इन दो ऑपरेंड्स के درمیان आपको ऑपरेटर नजर आ रहा है तो ये कहलाएगी एक इनफिक्स नोटेशन और अब हमें इसे कन्वर्ट करना है पोस्टफिक्स के अंदर और याद रखिए पोस्टफिक्स के अंदर कन्वर्ट करने का जो सबसे पहला रूल है वो यही है कि आपको दो ऑपरेंड्स के बाद ऑपरेटर को लिखना है तो फ्रेंड्स इनको सॉल्व करने का जो रूल नंबर 1 था वो सबसे पहले हमें देखना था कि क्या हमारी एक्सप्रेशन में पैरेंथेसिस मौजूद है तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहां पर कोई पैरेंथेसिस कोई ब्रैकेट मौजूद नहीं है अब बारी आती है रूल 2 की यहां रूल 2 कर लीजिएगा तो रूल 2 क्या बताता है कि आपको प्रायोरिटी वाइज चीजों को सॉल्व करना है ऑपरेंड्स को सॉल्व करना है और हाई प्रायोरिटी है मल्टीप
परसेंट यहाँ पर आप देखें तो आपको प्लस भी नजर आ रहा है मल्टीप्लाई भी नजर आ रहा है और डिवाइड भी नजर आ रहा है क्योंकि प्लस की प्रियोरिटी इन दोनों से लो है तो इसको आप अभी रहने देंगे अब बारी आती है डिवाइड और मल्टीप्लाई की तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इन दोनों की जिन भी ऑपरेटर्स की प्रियोरिटी सेम होगी आपकी मर्जी होगी कि आप उनमें से किसी को भी पहले सॉल्व कर लें तो यहाँ पर सबसे पहले मैं थ्री और वन को सॉल्व कर रही हूँ तो मैंने थ्री को ले लिया है ऑपरेंट वन और वन को ले लिया है ऑपरेंट टू और आप जानते हैं कि पोस्टिक सोटेशन के अंदर पहले आते हैं ऑपरेट्स उसके बाद आता है ऑपरेटर तो अब ये बन जाएगी एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से फाइव एज इट इज आ गया प्लस एज इट इज आ गया फोर एज इट इज आ गया मल्टीप्लाई भी एज इट इज आ गया और ये जो टर्म है ये जो पूरी टर्म है ये कन्वर्ट हो गई है पोस्टफिक्स के अंदर तो अब ये बन जाएगा पहले आ जाएगा ऑपरेंट वन देन ऑपरेंट टू और आखिर में आ जाएगा इनका ऑपरेटर तो दोस्तों इस तरीके से ये पहला स्टेप कंप्लीट हुआ अब ये बात याद रखिएगा कि ये जब भी कन्वर्ट हो जाएगी यानी जब भी दो ऑपरेंट्स जो एक इनफिक्स रोटेशन कन्वर्ट हो जाएगी पोस्टफिक्स में यानी हमने इस इन दो ऑपरेंट्स को कन्वर्ट कर दिया अब ये रिप्रेजेंट हो जाएगा अब ये पूरा एक ऑपरेंट बन जाएगा यानी अब ये हम इसको ऑपरेटर कंसीडर नहीं करेंगे बल्कि इस पूरे को एज अ ऑपरेंट लेंगे तो अब जब जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये एज अ ऑपरेंट काम करेगा और बाकी के जो आपको नजर आ रहे हैं वो ऑपरेंट या ऑपरेटर जो भी होगा वो करेंगे लेकिन याद रखिए ये हमेशा ऑपरेंट कहलाएगा तो दोस्तों ये ऑपरेंट बन गया है अब आपके पास एक एक्सप्रेशन मौजूद है जिसके अंदर एक ऑपरेंट ये है एक ऑपरेंट ये है और एक ऑपरेंट ये फाइव है और इन दोनों के दरमियान आपको प्लस भी नजर आ रहा है और मल्टीप्लाई भी नजर आ रहा है जो के ऑपरेटर है और अब आपको इसे कन्वर्ट करना है पोस्टिक्स में तो दोबारा से आप देखेंगे कि क्या आपको यहाँ पर पेरेंथिस नजर आ रहे हैं जो कि हमें नहीं नजर आ रहे हैं अब हम जम करेंगे रूल टू पर विच इज अ प्रियोरिटी तो दोस्तों यहाँ पर अब हमारे पास मल्टीप्लाई और प्लस है तो इन दोनों में जिसकी भी हाई प्रियोरिटी होगी हम उसको पहले सॉल्व करेंगे और हमारे हमें पता है कि हाई प्रियोरिटी मल्टीप्लाई की है तो हम पहले इस ऑपरेंट को और इस पूरे ऑपरेंट को सॉल्व करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ले लिया है इसे ऑपरेंट वन याद रखिए हम हमेशा ऑपरेंट वन उसी को लेंगे जिसको हमने सॉल्व किया होगा यानी रिसेंटली हमने सॉल्व किया होगा उसी को हम ऑपरेंट वन लेंगे तो यहाँ मैंने इसको ले लिया है ऑपरेंट वन और ये है ऑपरेंट टू और दोस्तों आप सब जानते हैं कि इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करने के लिए जो पहला रूल था वो ये था कि पहले आएगा ऑपरेंट वन देन ऑपरेंट टू और आखिर में आएगा उनका ऑपरेटर तो देखिए फाइव एज इट इज आ गया प्लस एज इट इज आ गया पहले आया ऑपरेंट वन थ्री वन और ये डिवीजन का सिंबल उसके बाद आया ऑपरेंट टू विच इज फोर और आखिर में आ गया इनका ऑपरेटर तो दोस्तों इस तरीके से अब ये पूरी एक्सप्रेशन भी कन्वर्ट हो गई है पोस्टफिक्स के अंदर अब हमारे पास जो सिर्फ एक ऑपरेटर बचा है वो है प्लस तो अब हमारे पास कोई ऑपरेटर नहीं है तो हमें सिर्फ इसी को ही कन्वर्ट करना है अब दोस्तों जो मैंने अभी सॉल्व किया है अब ये पूरा एक ऑपरेंट बन गया है याद रखिये जैसे जैसे आप कन्वर्ट करते जाएंगे वो जो आपका रिजल्टेंट आएगा वो एज अपरेंट रिप्रेजेंट करेगा तो यहाँ पर ये पूरी एक टर्म जो थी ये बन गई है ऑपरेंट वन और ये है ऑपरेंट टू और जो ये है प्लस का सिंबल ये है ऑपरेटर अब जानते हैं कि जब हम इनको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो पहले आ जाएगा ऑपरेंट वन उसके बाद आ जाएगा ऑपरेंट टू और आखिर में आ जाएगा ऑपरेटर तो दोस्तों ये हमारी रिजल्टेंट एक्सप्रेशन है जो कि इनफिक्स से पोस्टफिक्स में कंप्लीटली कन्वर्ट हो गई है और आप ये देख सकते हैं कि इसमें आपको ये भी पता चला होगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप यानी एक एक करके ऑपरेंट्स को सॉल्व करते जाना है कब तक तब तक के आखिरी ऑपरेंट भी पोस्टफिक्स में कन्वर्ट नहीं हो जाता तो दोस्तों ये आपकी रिजल्टेंट एक्सप्रेशन है आपकी बुक के अंदर जो रिजल्ट है वो इस तरीके का नहीं है क्योंकि आपकी बुक में उन्होंने पहले लिया है मल्टीप्लाई के सिंबल को जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपकी मर्जी है प्रायोरिटी वाइज आपको करना है तो मल्टीप्लाई और डिवाइड की सेम प्रायोरिटी है तो आप पहले मल्टीप्लाई को भी ले सकते हैं और पहले डिवाइड को भी ले सकते हैं तो आइए फिर इस तरीके से भी देखते हैं दोस्तों यहाँ पर मैं सबसे पहले ले रही हूँ फोर को ऑपरेंट वन और थ्री को ऑपरेंट टू क्योंकि मैंने बताया कि सेम प्रियोरिटी को आपकी मर्जी है कि आप किसी भी ऑपरेटर को ले सकते हैं मैंने पहले में डिवाइड को लिया था उसके बाद आपकी बुक में मल्टीप्लाई को लिया है तो यहाँ पर ये हो गया ऑपरेंट वन ये है ऑपरेंट टू जब हम इसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा पहले आ जाएगा ऑपरेंट वन ऑपरेंट टू और आखिर में आ जाएगा ऑपरेटर 
तो दोस्तों फाइव एज इट इज आ गया फोर एज इट इज आ गया और ये पूरी टर्म जो इनफिक्स के अंदर थी वो बन गई है पोस्टफिक्स के अंदर और ये डिवाइड ऐसी आ गया और अब आ गया वन अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास प्लस मौजूद है ऑपरेटर और डिवाइड मौजूद है और इन दोनों को इन दोनों में हाई प्रायोरिटी है डिवाइड की तो अब ये जो पूरी टर्म है ये रिप्रेजेंट करेगी एक ऑपरेंट को यानी ये एक ऑपरेंट की तरह अपने आप को रिप्रेजेंट करेगी ये कहलाएगी ऑपरेंट वन और ये कहलाएगी ऑपरेंट टू और जब हम इन दोनों एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करेंगे यानी इस पूरे एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करेंगे पोस्टफिक्स में तो रिजल्टेंट बनेगा ऑपरेंट वन ऑपरेंट टू और आखिर में आ जाएगा ऑपरेटर यानी फाइव एज इट इज आ गया वन एज इट इज आ गया और ये पूरी एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो गई है आपकी पोस्टफिक्स रोटेशन के अंदर और आखिर में अब हमारे पास बचा है प्लस तो यहाँ पर हमने इस पूरे जो हमारा रिजल्ट आया था इसको हमने ले लेंगे ऑपरेंट वन के नाम से और यहाँ पर फाइव ऑपरेंट टू है और आखिर में जो आपका रिजल्टेंट बनेगा वो बनेगा फोर थ्री मल्टीप्लाई बाय वन डिवाइडेड बाय फाइव और प्लस तो दोस्तों अभी आपने पीछे भी देखा था कि यहाँ पर चेंज है मतलब वो भी वो एक चेंज एक्सप्रेशन आई है और ये एक डिफरेंट एक्सप्रेशन है तो आपको इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है जो कि अब हम अगली आगे करने जा रहे हैं कि हम जब इसको इस टैग के अंदर डालेंगे इन दोनों एक्सप्रेशन को तो रिजल्ट सेम आएगा तो इसीलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है जब भी आपको ऐसा लगे कि भाई आपका बुक के जैसा आंसर नहीं आ रहा तो आप उसको स्टैग के अंदर डालें इस टैग के आखिर में अगर आपका रिजल्ट सेम आ रहा होगा बुक वाला रिजल्ट आ रहा होगा तो फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है जिस तरीके से मैथ के अंदर होता है स्टेप्स में तरीकेकार में चेंजिंग आ सकती है लेकिन असल चीज है रिजल्टेंट क्या आपको रिजल्टेंट सही मिलना चाहिए तो आइए अब इस एक्सप्रेशन को हम इस टैग के जरिए परफॉर्म करवाते हैं जो कि हमारा मेन मकसद था कि पहले याद रखिए दोस्तों जब भी आपको इस टैग के जरिए इन एक्सप्रेशन को सॉल्व करवाना होता है तो ये एक्सप्रेशन है इन फिक्स एक्सप्रेशन सबसे पहले आपको इनको पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के अंदर कन्वर्ट करना होता है जो कि हमने कर दिया है इसके बाद इस टैग में डालना होता है तो इस टैग के अंदर डालने के लिए भी कुछ रूल्स हैं जिनमें सबसे पहला रूल है फर्स्ट कन्वर्ट कन्वर्ट द अर्थमेटिक एक्सप्रेशन इन टू इक्विवेलेंट पोस्टफिक्स नोटेशन यानी जो भी आपकी इनफिक्स एक्सप्रेशन होगी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन होगी आपको पोस्टफिक्स के अंदर तब्दील करनी है उसके बाद पुश द ऑपरेंट इन स्टैग इन द ऑर्डर इन विच दे अपेयर दोस्तों जब आपका रिजल्टेंट एक्सप्रेशन आ गई जो कि हमारी ये आई थी पोस्टफिक्स नोटेशन तो अब आपको एज इट इज जैसे लिखा गया है एज इट इज आपको स्टैग के अंदर डालना है अगर पहले फोर है तो फोर को डालना है देन थ्री को फिर मल्टीप्लाई को फिर वन को इसी तरीके से एंड तक आपको पुश करते रहना है स्टैग के अंदर लेकिन दोस्तों इसके अंदर एक ट्विस्ट है जो कि रूल थ्री में आपको बताएंगे इफ द ऑपरेटर इज इनकाउंटर पॉप द टू टॉप मोस्ट ऑपरेंट फॉर एवोल्यूशन यानी जब भी आपको ऑपरेटर नजर आए ये तो ऑपरेंट है ये ऑपरेंट है ये ऑपरेंट है ये ऑपरेंट है ये ऑपरेंट है और ये सब क्या है मल्टीप्लाई डिवाइड और प्लस ऑपरेटर तो जब भी इस तरीके के ऑपरेटर्स इस टैग के अंदर आप डालने जा रहे होंगे तो उनको डालने से पहले ही आप इस टैग में पड़ी दो टॉप मोस्ट वैल्यूज को यानी जो भी सबसे ऊपर की दो वैल्यूज होंगी उनको पॉप करेंगे निकालेंगे निकालने के बाद उनके ऊपर ऑपरेटर जो भी ऑपरेटर इनकाउंटर हुआ होगा उसको परफॉर्म करवाएंगे और जो फिर जो रिजल्ट आएगा उसको दोबारा से इस टैग में डाल देंगे Then again push the result in stack. यानी जो भी ऑपरेटर का रिजल्ट आएगा अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें जब हम इसको स्टैक में डालेंगे तो सबसे पहले इन्होंने बोला है कि पुश द ऑपरेंट इन स्टैक इन द ऑर्डर इन विच दे अपेयर यानी जो भी ऑपरेटर का ऑर्डर होगा जो भी ऑपरेंट का ऑर्डर होगा आपको उसी के थ्रू स्टैक में डालना है तो हमने सबसे पहले डाले डाला फोर उसके बाद थ्री है तो हमने डाल दिया थ्री लेकिन जब भी ऑपरेटर इनकाउंटर होगा ये तो थे ऑपरेंट्स जब भी ऑपरेटर इनकाउंटर होगा ऑपरेटर आएगा तो फिर आपको स्टैक के अंदर मौजूद टॉप टू वैल्यूज को पॉप आउट करना होगा बाहर निकालना होगा उनके ऊपर ये ऑपरेटर परफॉर्म करवाना होगा और फिर उनको परफॉर्म करवाने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा अगर हम यहाँ देखें तो रिजल्ट आएगा ट्वेल्व यानी फोर जब मल्टीप्लाई होगा थ्री से तो ट्वेल्व आएगा तो दोबारा से वो रिजल्ट भी स्टैक के अंदर पुश होगा पहले इन दोनों को पॉप आउट करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट आएगा उसे दोबारा से पुश कर देंगे स्टैक में तो सो सकता है आपको ये बातें अभी नहीं समझ में आ रही हूँ जब हम अभी अगले लेक्चर में प्रैक्टिकली इसको देखेंगे करके तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी और आखिर में क्या होगा ओनली द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन इज लेफ्ट इन द स्टैक 
यानी जो भी इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट होगा जाहिर यूजर को इसका रिजल्ट ही तो चाहिए होगा कोई इस टैग में बचेगा तो सो होता है क्या है आप यूजर हैं और यूजर हमेशा इनफिक्स नोटेशन को कंप्यूटर को देता है जैसे कि वन प्लस टू फाइव मल्टीप्लाई बाई थ्री क्यों इनफिक्स नोटेशन को देता है और सीपीयू हमेशा उसको कन्वर्ट करेगा सबसे पहले पोस्टफिक्स में तो हमने अभी इनको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करने का तरीका आज के लेक्चर में देख लिया अगले लेक्चर में हम इस पोस्टफिक्स नोटेशन को इस टैग के अंदर डालेंगे और इन तमाम रूल्स के थ्रू इस पूरी एक्सप्रेशन का रिजल्ट निकाल कर आपको दिखाएंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज